Ah, le foot. Franchement, je suis pas hyper fan de ce sport. Moi, je suis basketteur, alors j'adore le basket. Et il y a vraiment un petit détail qui me fera toujours préférer le basket au foot. Par exemple, au foot, le but du jeu, c'est des joueurs qui courent après une balle pour mettre des buts. Alors que le basket, c'est des joueurs qui courent après une balle pour mettre des paniers. Et vous voyez, ce petit détail, bah, ça rend le basket super intéressant par rapport au foot. Enfin, c'est ce que je pense, à mon avis. <rire> non, ce que j'aime vraiment pas euh, au foot, c'est la simulation. J'ai l'impression que les mecs passent leur temps à simuler et que c'est même un concours de celui qui simulera le plus grand. Tu vois Et ce qui m'énerve le plus, c'est l'arbitrage. Dès qu'il y a un mec qui simule une cheville brisée, un genou déboîté ou une hanche complètement cassée, hop, il colle un carton à l'équipe adverse ou il donne la balle à l'équipe de celui qui simule. Et le pire, c'est que le mec qui simule, dès que son équipe a la balle, tout va bien, tranquille, non, non, tout va bien. Je vous jure, monsieur l'arbitre, c'est bon, on a, on a la balle On a la balle Ah bah il va peut-être falloir commencer à reprendre le, le match, hein, monsieur l'arbitre. Ah, on perd du temps, là Quoi, monsieur l'arbitre Ma cheville brisée Non mais c'est bon, elle s'est ressoudée, monsieur l'arbitre, tout va bien. Mon genou ah, c'est bon, monsieur l'arbitre. Oh, nickel, nickel, toi, monsieur l'arbitre. Merci beaucoup. Hop. Et je me suis posé une question. Les joueurs qui simulent, ils savent qu'ils sont filmés ou pas Non, parce qu'il y a quand même des caméras au-dessus du terrain et tout le tour de ce terrain. Il y, y a des caméras partout. Ils sont au courant qu'ils sont filmés ou pas, les mecs Avant de simuler, bien évidemment. Non, par exemple, le dernier match que j'ai vu de foot, c'était les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. C'était euh, Mexique-Brésil. On se rappelle de Neymar, sa simulation Je vous remémore un petit peu le truc. Ah, Neymar était voilà, comme ça, assis sur la pelouse, tranquille, avec la balle entre les jambes. Voilà. Le joueur mexicain, il arrive, il prend la balle. Pour l'instant, tout va bien. Et là, Neymar prend sa cheville d'une manière douloureuse et il commence à se jeter par terre avec sa cheville dans les mains. Il a essayé de nous faire croire que le joueur mexicain, en prenant la balle, lui a brisé la cheville. C'est ambitieux quand même, c'est très ambitieux. Malheureusement pour Neymar, il était filmé en gros plan. Du coup, on a vu que c'était strictement faux. <rire> non mais moi, je pense qu'il euh, a eu vraiment mal. Je pense que Neymar doit souffrir euh, d'une douleur à retardement. C'est-à-dire que si par exemple un joueur bam, lui met un tacle super violent, il a eu une autonomie de 100 pas avant de sentir la douleur. C'est-à-dire qu'on lui donne un, un, un tacle très violent, il continue le match, tu vois, et puis au centième pas, il ressent la douleur. Il ressent la douleur de, du tacle. J'en suis sûr et certain, il doit souffrir d'un tacle à retardement. C'est mon avis, mais je pense que c'est ça. Et euh, en, me, en me documentant, j'ai appris que Neymar était au PSG. Je ne savais absolument pas. Et que, en continuant à me à me, me renseigner, euh, le Paris Saint-Germain donnait une prime d'éthique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la prime d'éthique. C'est la salutation des supporters avant et après match. Bonjour mesdames, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et cette prime d'éthique est comprise entre 33 000 et 375 000 euros par mois. En fonction du joueur, bien évidemment. Hein, je trouverais ça un peu inadmissible. Euh, que le joueur qui n'a pas tâté un ballon et qui ne s'est pas un peu bouffé la pelouse et qui fait que cirer le banc et remplir les bouteilles d'eau touche 300, 300, 375 000 euros. Donc, je trouve ça un poil abusé. Alors que 33 000 euros par mois, je trouve ça raisonnable. Je trouve ça honnête. Honnête. <rire> Alors, pour vous donner un ordre d'idée, moi qui suis maître nageur sauveteur, un métier à responsabilité, c'est-à-dire que dans mon métier, il peut y avoir des morts, des morts noyées. Donc, je peux aller en prison et à la sortie de prison, on, va, on peut me déchirer mon diplôme et me dire bah, « Adrien, c'est bon, tu n'exerces plus. » Ce métier à responsabilité ne touche que 20 000 euros par an. J'ai oublié le par an, par an. Donc, lui, le joueur, on va dire le moins coté du club, euh, touche 33 000 euros par mois et moi 20 000 euros par an. Donc, en un mois, il fait presque le double d'une année à moi. J'ai refait un calcul tout bête, hein, franchement, easy. Le joueur le moins coté, juste avec sa prime d'éthique en un an, pour le rattraper, il faut que je reste en vie 144 ans. À 144 ans, faire un aquagym, ça, ça me paraît réellement chaud pour moi, sincèrement, je préfère être... <rire> Et du coup, je me suis complètement euh, révolté, j'en ai eu marre. J'ai été, euh, été voir ma directrice, je lui ai dit, écoute-moi bien, toi qui m'écoutes, on se tutoie. Maintenant, avant chaque cours, je vais saluer 
euh, avant et après cours d'aquagym, mes clientes. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Ça ne m'a rien rapporté du tout. Non, j'ai eu aucune prime, euh, non, zéro en plus sur ma paye. Non, non. Par contre, euh, un truc moyennement positif, j'ai eu tous les numéros des petites mamies bah, qui se sentaient un petit peu seules hein, chez elles, euh, ouais, ouais, qui voulaient perdre un petit peu de temps. Voilà. Donc si vous, vous ne savez pas quoi faire chez vous, je vous donnerai euh, leur numéro sans problème. J'en ai beaucoup trop qu'il en faut. J'en ai beaucoup trop qu'il en faut. Je vous le donne comme ça. Ces cadeaux, c'est pour moi. <rire> Et c'est pour ça que maintenant, même mes vidéos YouTube, mes formats ont été changés. Je salue avant et après sketch mes, euh, mes internautes. <rire> et ça m'a toujours rien donné de, de plus, mais j'espère toujours. <rire>